Les 6500 employés de Twainies et leurs familles ont été placés en quarantaine peu après la découverte du foyer d'infection au début de la semaine dernière. L'état de Rhénanie du Nord-Westphalie, où se situe l'usine, envisage à présent d'imposer à nouveau des mesures de confinement. En tant qu'homme d'affaires et en tant que personne qui met la priorité sur les gens, qui a à cœur Gutersloh et les communautés avoisinantes, je ne puis que présenter mes excuses totales parce que nous sommes la cause de ce problème et porter l'entière responsabilité en mon nom en tant qu'homme d'affaires et au nom de l'entreprise dans son ensemble. Cependant, Antoine a été accusé de ne pas être coopératif dans le partage de données qui pourraient aider à retrouver les employés affectés, ainsi qu'en conseillant à ses employés de se taire. L'entreprise a prétexté les lois relatives à la protection des données et déclaré qu'elle était en pleine conformité avec les autorités locales. Nous avons des problèmes de protection des données. Nous ne sommes pas en fait autorisés à avoir ces adresses à cause de la protection des données. Et en fait, les dispositions contractuelles sur le travail et les services ne nous permettent pas d'avoir ces données, particulièrement les adresses. Ce nouveau foyer d'infection a hissé le niveau de reproduction de base de la Covid-19 en Allemagne à 1,79% soit au-dessus du niveau requis pour contenir l'épidémie à long terme. Toutefois, un responsable local de Rhénanie du Nord-Westphalie affirme qu'il n'y a pas eu de preuve d'une transmission importante depuis l'entreprise Toenis vers la communauté. Nous n'avons pas d'introduction importante de cas de coronavirus dans la population générale. Donc on est toujours que si nous n'avions pas les événements autour de l'entreprise Toenis, nous aurions un développement normal dans l'arrondissement de Gütersloh, un cours des choses normales comme partout ailleurs en Allemagne. L'Allemagne a actionné un frein de secours en exigeant des autorités locales qu'elles imposent à nouveau des restrictions si le nombre de cas dépassait le seuil des 50 habitants pour 100 000 en une semaine. Il y a eu toute une série d'abattoirs en Allemagne qui ont récemment connu des éruptions semblables, ce qui a poussé deux États allemands à tester tous les travailleurs des abattoirs. Selon les experts du secteur, les prix relativement bas de la viande en Allemagne ont mis davantage de pression sur les conditions de travail déjà précaires, ce qui a poussé les autorités à se pencher sérieusement sur celles-ci, ainsi que sur les conditions de logement des ouvriers de la filière viande.